हमारे एक मित्र है दुबई में दो महीने में दो लाख देंगे भाभी जी वेरी नाइस वो बहुत अच्छा है बस भाभी जी वो इंडिया आने वाले हैं भपूती जी का इंटरव्यू करवा देंगे इंटरव्यू में अगर ये पास हो गए तो बस सीधा दुबई भाभी जी एक बात कहूं चांद आपके सामने कुछ भी नहीं के बच्चे ये क्या किया तूने आई लाइक इट अरे मेरे कानों को क्या हो गया कल रात से कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा है अभिषेक अयाश बिन शौकीन फ्रॉम दुबई आदाब माल किधर होती <laughs> माल भभूति जी के बारे में पूछना चाह रही चाह रहे हैं अच्छा 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 एक्चुअली ये है माल आई I मीन mean, मेरे हस्बैंड विभूति नारायण मिश्रा विभू यही है वो शेख साहब हाँ जो तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाले हैं आदाब करो आदाब आदाब <laughs> शेख बोतल का लेबल नहीं देखती शेख शराब को चक के बताती कि उसमें नशा कितना होती <laughs> क्या है कि शेख साहब बहुत मोहब्बती हैं जिसके साथ भी काम करते हैं बस मोहब्बत कर बैठते हैं ओके ओके ऑफ कोर्स बल्लाह हम इस लौंडे का इंटरव्यू लेती <laughs> भाभी जी शेख साहब बड़े उतावले हो रहे हैं ये लौंडे का भभूति जी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं हाँ हाँ ऑफकोर्स शेख साहब लीजिए आप इंटरव्यू विभू का इज रेडी हम इंटरव्यू अकेले में लेगी <laughs> अकेले में लेना चाहते हैं इंटरव्यू तो आपसे गुजारिश है कि हाँ 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 मैं समझ गई आप इंटरव्यू लीजिए मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ तुम्हारा इंटरव्यू है हाँ ऑल द बेस्ट ठीक से करना ऑल द बेस्ट यार ये क्या चल रहा है यार ये क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार तुम्हारा उम्र कितना होती <laughs> मेरी कमर बत्तीस है बत्तीस हम उम्र पूछता ये कमर बताते वल्लाह बत्तीस कमर हमारी कमजोरी होती <laughs> तुमको मसाज करना आती <laughs> मुझे कोई सास बजाना नहीं आता है एक बार मैंने हारमोनियम बजाया था उसमें से शहनाई की आवाज आ रही थी शहनाई की तुम हमको सर्टिस्फाइड करेगी क्वालिफाइड हूं क्वालिफाइड हूं सेटिस्फाइड के मामले में ये क्वालिफाइड है अगला सवाल तुम कोऑपरेटिव होती हाँ हाँ मैं बहुत क्रिएटिव हूं मैं ना बहुत क्रिएशन करता रहता हूं कोऑपरेटिव के मामले में ये क्रिएटिव है वल्लाह बहुत खूब तुमको मसाज करना आती <laughs> मुझे पाव भाजी बनानी आती है मटन रोको जोश बनाना आता है बिरयानी बनानी आती है यखनी पुलाव बनाना आता है और बूंदी का रायता भी बनाना आता है <laughs> और सलाद भी आती है बनानी <laughs> शेख साहब ओहो, लगता है मैंने सब गलत सुन लिया अरे विभू कहा चले गए शेख साहब हा कहा चले गए मैं पूछ रही हूं कुछ तुमसे भाभी जी भाभी जी माफ कीजिएगा ये ये भभूति जी शेख साहब के टेस्ट में फेल हो गए हैं 
तुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ करोगे मुझे पता था कि तुम सब गड़बड़ कर दोगे और लूजर ये क्या हो रहा है यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है यार मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मतलब ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है अरे क्या क्या ये, ये बहरे हो गए चेहरे पे क्या लगा है मेरे कुछ लगा है चेहरे पे देखो लगा है कुछ भाभी जी तो बाकी ऊंचा सुन रहे हैं मैंने क्या मुंह नोचा आपका यार लेकिन अब मैं आपका मुंह नोच लूंगा झूठ बोल रहे हैं आप ओह भाभी जी तो बाकी बड़े बदतमीज से बहरे हुए हैं डॉक्टर को बुलाइए हम चलते हैं जलते हैं आप जलते हैं यू राइट जलते हैं ये ट्रैक्टर तुम ट्रैक्टर क्यों मंगा रही हो लुक एट योर सेल्फ इतने पतले पतले हाथ होते तुम ट्रैक्टर चलाओगी अनु क्या हो गया तुमको आ? मेरे बीबू को क्या हो गया आ? कैसे हुआ बुआ मेरी बुआ से क्या मतलब है आपका ओहो विभु वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें ये प्रॉब्लम कैसे हुई कैसे पैसे बड़े लालची यार तुम है अभी दवा दी नहीं नुस्खा लिखा नहीं पहले ही पैसे डॉक्टर है भिखारी हो मैंने कब मांगा हाय राम मैं क्या करूं कैसे समझाऊं तुम्हें कैसे समझाऊं बुझाओ क्या बुझाऊ कहा लग गई आग डॉक्टर साहब आप ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या कुछ करेंगे भी वैसे भाभी जी आपकी सिचुएशन पे मुझे चार पंक्तियां याद आ रही है अब आप इस वक्त मुझे पंक्तियां सुनाएंगे कि आय हाय भरी जवानी में मेरा बालम बहरा हो गया क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब आप हाँ आपको दिख नहीं रहा है की मेरे हसबेंड इतनी प्रॉब्लम में है और आप यहाँ पर बेहूदा सा राग छेड़ रहे छेड़ रहे आई हर्ट दैट डॉक्टर आई हर्ट दैट तुम मौके का फायदा उठा के मेरी बीवी को छेड़ रहे हो शट अप विभू शट अप डॉक्टर साहब नहीं छेड़े मुझे नहीं छेड़े ए, एक मिनट भाभी जी एक मिनट ये विभूति भी थोड़ा मोड़ा पढ़े तो है ना कैसी बातें कर रहे हैं आप ग्रेजुएट है विभू फिर आप क्यों माता का पा रही हैं इनको लिख कर दीजिए ना पढ़ने के लिए अरे हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं लेकिन आज मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है ठीक है डॉक्टर साहब मुझे छेड़ नहीं रहे हैं तुम इन्हें बताओ कि तुम्हें कान में प्रॉब्लम कैसे हुई ये अगर सच बताऊंगा कि क्या हुआ है तो बहुत रायता फैल जाएगा वही कहानी सुनाता हूं जो अन्नू को सुनाई थी डॉक्टर पहले खुजली हुई फिर दर्द हुआ फिर रात को सोया जब सुबह उठा तो 95 परसेंट बत्ती गुल हो चुकी थी सुनाई कम दे रहा था फिल्टरों की आवाज आ रही थी थोड़ी थोड़ी अच्छा अच्छा कान लाइए टीका लगाएंगे ये लीजिए अरे विभू वो कह रहे कान कान यस। कान बोल रहे हैं अरे ऐसा बोलिए ना कोई मैं सोचूंगी ये क्या बेहोदगी चल रही है भाभी जी इनके कान के पर्दे बिल्कुल हिल गए लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है मैं ये ये ड्रॉप डाल देता हूं ये ड्रॉप तो मैंने डाल दिया है आप भी इसे दो दो ड्रॉप इनके कानों में डालती रहिएगा अब इससे या तो इनके जो है कानों की रोशनी आ जाएगी या तो चली जाएगी डॉक्टर तो साहब क्या बोल रहे हैं आप कानों की रोशनी होती है कि आंखों की रोशनी होती है भाभी जी मेरा वही कहने का मतलब है या तो इनको पूरी तरीके से सुनाई देने लगेगा या तो ये बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे अरे 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 आप डॉक्टर हैं कि क्या है आपको खुद अपनी दवाई पे भरोसा नहीं है नहीं दवाई पे तो थोड़ा बहुत है भरोसा लेकिन क्या है ना ये बाबा निठल्यानंद का भूत इस पर मुझे पूरा भरोसा है आप इसे शहद में जो है ना दो दो चम्मच सुबह शाम चढ़ाइएगा बाबा ने ठल्ला नन्न ने चाहा ना तो ये पट से सब कुछ इनको सुनाई देने लगेगा बस आप सुबह शाम इसको शहद में मिला के चटा दीजिएगा सब ठीक हो जाएगा चलो बेबू तुम रेस्ट करो 
आइए नीचे चलिए आपको फीस देती हूँ पर्स नीचे वो तो बहुत जरूरी है ये क्या बोल के चला गया है यार अरे तो थोड़ा बहुत कुछ सुनाई दे रहा था दवा डालने के बाद तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा हेलो हेलो वन टू थ्री चेक इन वन टू थ्री चेक इन हेलो पूरी बत्ती गोल हो गई यार मेरे कानों के तोते तो पूरी तरह से उड़ चुके हैं यार ये उस कंबक छोले छाप डॉक्टर की वजह से हुआ है जब से उसकी दवा कान में डाली है जो थोड़ी बहुत आवाज आ रही थी वो भी चली गई अब मैं अगर लोगों को बताऊंगा कि मैं बहरा हो गया हूं तो सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे यार मैं भाभी जी को क्या बोल हालांकि बहरा भी उन्हीं के चक्कर में हुआ हूं और भैया विभूति कान है अरे दादा अरे यार अब इस बड़ी वाली चिराग से पीछा कैसे छोड़ा यार हेलो हापू सिंह जी हाउ आर यू I hope you're fine. I'm also fine. Bye bye. Have a great day. All the best. Bye bye. See you next time. अरे 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 ठहरो ठहरो यार तो अरे बैठो यार ये क्या गिलानियाँ चिल्ले पक्के चल दे तुमसे ही तो मिल भी आए हैं बैठो यार हम तुमसे एक सलाह लेने आए हैं बड़ी टेंशन हो गई पेंशन खो गई लेकिन आप रिटायर कहाँ हुए हैं अभी जो आपका पेंशन मिलती है अरे यार कहा तुम मजाक कर रहे हो अरे भैया हम तुमसे एक सलाह लेने आए हैं सलाह हमारी पुरानी सहेली को फोन आ गो हम वहां से बात कर रहे थे तब ही हमारी बीवी जाग गई तुम्हारी बीवी भाग गई आपकी बीवी भाग गई अपू सिंह जी बीवी भाग गई अरे भैया विभूति बीवी भाग नहीं गई बीवी जाग गई किसके साथ भाग गई तुम्हारा तुम्हार यार दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं है आपको जिसपे भी शक है उसको पकड़ लीजिए आप तो दारोगा है अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं हूं हा? चलता हूं यार भैया विभूति तुम्हारा होगा वो दिमाग खराब शराब हाँ बीवी भाग गई है ना तो आप गम तो गलत करेंगे तो उसके लिए शराब तो पीनी पड़ेगी आपको अगर आपको कंपनी चाहिए तो मैं आता हूं आपके साथ पीने के लिए दो पैक पीऊंगा छोटे छोटे अरे भैया विभूति तुम यार जो जो कहा घटिया मजाक कर रहे हो रजाक के साथ भाग गई <laughs> तो छोटू पहलवान का लौंडा है बड़ा बदमाश है वो तो उसके साथ कैसे भाग गई अरे यार भैया विभूति तुम तुम ये क्या बकवास फेल रहे हो यार दारोगा जी धीरज रखिए आपके गुस्सा होने से आपकी बीवी वापस नहीं आ जाएगी उड़ो, उड़ो। एक पुलिस वाली की बीवी के संग में इतनी देर से घटिया मजाक में मजाक कर रहे हो जाके जुर्म में हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं अरेस्ट कीजिए हाँ आप रेस्ट कीजिए मैं भी चाहता हूं आप रेस्ट कीजिए दारोगा जी आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी हाँ आओ फिर भी भाग गई तू भाग गई बीवी भाग गई किसकी भाग गई आप रजाक का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं
इसमें तो गोली भी नहीं है गड़बड़ कर दी मैंने यार गड़बड़ हो गया जी आदमी ने तो आज चिरांद पने के सारे नाले पार कर दे ससुर जो तो वही हिसाब होगा लेने आए थे गिलनिया पीछे पड़ गई बरैया अरे एक छोटी सी सलाह लेने आए थे ससुर फ्री फंड में बीबी बगा दई ऊपर से गोली बर्बाद कर दई कमिश्नर को का जवाब देंगे कहां ठोक दई यार तुम डॉक्टर का घसिया रहे हो हैं तुमने कौन सी ड्रॉप डाली मेरे कान में तो पहले थोड़ी बात आती थी छन छन के वो भी आना बंद हो गई अरे भाभी जी समझाइए इनको जरा देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो दवा डाल रहा हूं इससे इनको या तो पूरी तरीके से सुनाई देने लगेगा या बिल्कुल साफ हो जाएगा और वो बाबा निठल्ला नन का भबूत दिया था वो आपने शहद के साथ चटाया इनको कि नहीं चटाया पहाड़ में गया आपका भबूत <laughs> भबूत 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 अरे आप डॉक्टर है कि क्या है आपको कोई जिम्मेदारी नहीं अपने काम की अब मैं अनु की आवाज कैसे सुनूंगा अच्छा ही है वैसे भी बीवियों की आवाज सुनना पसंद ही कौन करता है मेरे कान खराब नहीं हुए <laughs> मैंने सुन लिया है दरअसल भाभी जी मैं ये कह रहा था कि आप विभूति भैया को लेकर मेरे हॉस्पिटल चलिए और वहां पर ऑपरेशन करके ही पता लग पाएगा कि आखिर इनको प्रॉब्लम है क्या अनो डॉक्टर क्या बोल रहा है ये वाला अरे विभू वो ऑपरेशन कहा, कहा है पेन पेन पेपर कहा है हाथ लाओ लाओ हाथ पे लिखती हूँ अबे पहले तू गलत दवा डाल के मेरे कान की बत्ती बुझा चुका है अब तू ऑपरेशन करके मेरे कान साफ करना चाहता है अनु मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा बिल्कुल नहीं कराऊंगा और इससे तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा ये सजल मटेरियल है ही नहीं नाउ आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी अरे बेबू तुम्हारे कान ठीक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा भाभी जी इनको ऐसे ही रहने दीजिए ये बहरे ही अच्छे हैं और वैसे भी विभूति भैया पे बहरापन सूट भी काफी अच्छा करता है कैसी बेतु की बातें कर रहे हैं आप हाँ मेरा पति क्या सारी उम्र बहरा रहेगा अरे तो क्या हो गया <laughs> अब वैसे भी अब कौन सी अच्छी खबर सुनने को ही मिलती है जहां देखो कहीं बम फट गया कहीं भूकंप आ गया बादल फट गए दंगा हो गया अरे कुछ ना कुछ मनहूसियत की खबर ही सुनने को मिलती है इससे तो अच्छा ही कि बहरे ही रहे अच्छा एक काम करते आप यही बैठिए मैं अंदर जाकर खोलता हुआ गर्म तेल आपके कानों में लाकर डाल देती हूँ आप भी बहरे हो जाएंगे प्रॉब्लम खत्म नमस्ते <laughs> क्या होगा का? मैंने कहा भाभी जी घर पर है भाभी जी भरभूती जी भाभी जी भरभूती जी भरभूती जी भाभी जी प्लीज प्लीज कुछ मत बोलिएगा क्योंकि मेरे दोनों कानों के दिए जो हैं वो बुझ चुके हैं आप कुछ भी कहेंगी ना मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा आई एम जीरो हाँ हाँ हमको लड्डू के भैया बताए हाँ दया इनको तो सुना ही नहीं देता ये भैरे हो गया है ठीक बा हम आपको इशारा करके बताते हैं आ लड्डू के भैया 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 लड्डू के भैया आ लड्डू के भैया भैया हमरे पति लड्डू के भैया हाँ हाँ कच्चे बनने की बात कर रही है ना आप हाँ 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 लड्डू के भैया बताए हैं कि आप भैरे हो गए हैं अब कौन बात नहीं है हमरे दादाजी थे ना दादाजी ग्रैंड फादर द ओल्ड मैन हाँ हाँ वो भी कान से भैरे थे I got it. वो भी कान से बहरे थे हाँ तो हम अपने दादाजी से दादाजी से इशारों में अब बात करते थे भाभी जी कुछ समझा नहीं इशारों में इशारों में बात करते थे अभी करिए बात करिए मजा आ रहा है हाँ हमको उसकी प्लेट किस है भाभी जी मैं कुछ समझा नहीं हाँ जैया ये तो समझ ही नहीं पा रहे अब प्लेट किस है भाभी जी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे ये 
ये वो जो ये पोषण बिल्कुल समझ नहीं आ रहा दोबारा बताइए सर हाय दया दादाजी से हम इशारों की प्लेट किस किए हैं जी मैं समझ रहा हूँ बाकी मैं समझ रहा हूँ लेकिन वो जो ये पोषण है ना ये जरा समझ नहीं पा रहा हूँ दोबारा हो जाए ठीक बा हम जाके आते हैं समझाते हैं हा? क्या हो रहा है यार ये ये तो मजे आने लगे हैं जी हो गए जी देखिए देखिए तो दादा जी से हम इशारों की प्लेट किस किए हैं भाभी जी मतलब आप दादाजी के साथ इशारों से बात करने की प्रैक्टिस करती थी भाभी जी आपके इस सही पकड़े में भी कितना बढ़िया इम्पैक्ट है और कैसा पकड़ा है आपने आई लाइक द वॉम थे भाभी जी अगर आप हमें यूं ही इशारे करते रहेंगे ना तो जिंदगी भर हमें बहरा पर मंजूर है